పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వరకు ఉన్న ఈ భాగాన్ని మనము ఉదయ కాలం ముందు ధ్యానం చేద్దాం ప్రజా దీనికి ఏమని టైటిల్ పెట్టచ్చు అంటే మనము దాసి కుమారులము కాదు అని చెప్పచ్చు లేకపోతే కనుక మనము స్వతంత్రాలకు సంబంధించిన కుమారులం ఏదైనా పెట్టచ్చు సో మనం ఏం పెడుతున్నామంటే ఈరోజు టైటిల్ మనము దాసి కుమారులము కాదు అంటున్నాం లేకపోతే పౌలు అడిగాడు మీరు మీరు కనుక ఈ అధ్యాయం అంతా చదివితే కనుక ఇది ఇరవై ఆరో వచ్చిన అంటాడు అది మనకు తల్లి అన్నాడు కాబట్టి ఎవరు నీ తల్లి అని పెట్టచ్చు ఏదైనా రాయచ్చు మనం మీ తల్లి ఎవరు లేకపోతే కనుక మనము దాసు దాసు కుమారులము దాసి కుమారులము కాదు అని మనం రాయచ్చు ఇంక అంటాడు పౌలు ఇందులో కనుక చూస్తే ఇరవై ముప్పై ఒకటో వచ్చినంలో కాగా సహోదరులారా మనం స్వతంత్రాలు కుమారులమే కానీ దాసి కుమారులము కాదు అన్నాడు కాబట్టి ఈ ప్యాసేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళకు అనగా ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వరకు రెండు టైటిల్స్ పెట్టవచ్చు ఒకటి నీ తల్లి ఎవరు లేకపోతే మనము దాసి కుమారులము కాదు అని చెప్పచ్చు సరే మొత్తానికి మనము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం నేను ఈ మొదటిగా ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా చదువుతాను ఆ తర్వాత మనము ఒక్కొక్క వచ్చినాన్ని మనం వివరణగా చూద్దాం చూడండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నాలుగో అధ్యాయం పౌలు గల్తీలు రాసిన పత్రిక ఇది ఈ ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి ఉండు గొరువారు లారా మీరు ధర్మశాస్త్రం వినుట లేదా నాతో చెప్పుడి దాని వలన దాసి వలన ఒకడును స్వతంత్రాల వలన ఒకడు వలన ఒకడును ఇద్దరు కుమారులు అబ్రహాము కలిగినని వ్రాయబడి ఉన్నది కదా ఆయనను దాసి వలన పుట్టినవాడు శరీర ప్రకారం పుట్టాను స్వతంత్రాల వల పుట్టినవాడు వాగ్దానమును బట్టి పుట్టాను ఈ సంగతులు అలంకార రూపముగా చెప్పబడి ఉన్నవి ఈ స్త్రీలు రెండు నిబంధనలై ఉన్నారు అబ్రహాము కలిగిన ఏదో ఇద్దరు స్త్రీలు అబ్రహాము హాగరు శారా ఇద్దరంట రెండు నిబంధనలకు అది నిబంధనలై ఉన్నారు వాటిలో ఒకటి సినాయి కొండ సంబంధమైనదై దాస్యంలో ఉండుటకు పిల్లలను కనును ఇది హాగరు అన్నాడు ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఈ హాగరు అనేది అరేబియా దేశంలో ఉన్న సీనాయి కొండయే ప్రస్తుతం మందున్న ఎరుషులేము దాన్ని పిల్లలతో కూడా దాస్యం మందున్నది కనుక ఆ నిబంధన దానికి దీట్ అయి ఉన్నది అంటున్నాడు అయితే పైనున్న ఎరుషులేము స్వతంత్ర స్వతంత్రముగా ఉన్నది అది మనకు తల్లి ఇందుకు కనని గొడ్రాల సంతోషించుము ప్రసవ వేదన పడని దాన బిగ్రగా కేకలు వేయము ఏలయనగా పెనిమిటి గల దాని పిల్లల కంటే పెనిమిటి లేని దాని పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని వ్రాయబడి ఉన్నది సహోదరులారా మనమును ఇసాకు వలే వాగ్దానమును బట్టి పుట్టిన కుమారులమై ఉన్నాం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినాం అప్పుడు శరీరం బట్టి పుట్టినవాడు ఆత్మను బట్టి పుట్టిన వాడిని ఎలాగూ హింస పెట్టినో ఇప్పుడును అలాగే జరుగుచున్నది ముప్పై వచ్చినాం ఇందులో గూర్చి లేఖనం ఏం చెప్పుచున్నది దాసిని దాని కుమారుణ్ణి వెళ్ళగొట్టుము దాసి కుమారుడు స్వతంత్రాలి కుమారుతో పాటు వారసుడు వారసుడై ఉండడు ముప్పై ఒకటి వచ్చినాం కాగా సహోదరులారా మనము స్వతంత్రాలి కుమారులమే కానీ దాసి కుమారులము కాము అన్నాడు ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయి ఉండాలి పావులు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడో మనకు అర్థమై ఉండాలి కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో కొంచెం కష్టమైన భాగం ఏదైనా ఉందా అంటే కనుక నిస్సందేహంగా పౌలు రాసిన గల్తీ పత్రికలు నాలుగో అధ్యాయ మీరు ఒకటో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వరకు మనకు వివరణ తెలిస్తే కనుక చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ దీని వివరణ అర్థం కాకపోతే కొంచెం కష్టంగా ఉన్న వచ్చినాలు అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు నేను మనం గమనిస్తున్నాము పౌలు అసలు గలతీ పత్రిక ఏం రాస్తున్నాడంటే ఇదిగో అసలు గలతీ సంఘము ఇదిగో మనం చూస్తే కనుక రక్షించబడిన తర్వాత పౌలు ప్రకటించిన వాక్యము విన్న తర్వాత వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జీవితం అని ఎదగడానికి వాళ్ళకి కొందరు ఏమని ప్రకటించారు అంటే కనుక మీరు రక్షించబడ్డారు కృప చేత కానీ ఇప్పుడు మీరు ఆ రక్షణలో కొనసాగాలి అంటే కనుక మీరు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదగాలి అంటే కనుక మీరు పరిపక్వత రావాలి అంటే కనుక మీరు ధర్మశాస్త్రమును పాటించకుండా ఎంత మాత్రము మీరు ఎదిగే అవకాశం లేదు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల దేనిని బట్టి వస్తుందని గణతీ సంఘానికి కొందరు వచ్చి బోధించారు అంటే కనుక ధర్మశాస్త్రమును పాటించుట ద్వారా 
ఇదిగో మీకు మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతారు అన్న ఒక విషయము పౌలు పౌలు ప్రకటించిన గణితీ సంఘానికి కొందరు వచ్చి ప్రకటించాడు దానికి జవాబుగా పౌలు ఈ మాటలన్నీ రాస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఏమంటున్నాడు చూడండి నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చినాం ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి ఉండు గోరువారులారా మీరు ధర్మశాస్త్రము వినట వినుట లేదా మీరు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము జీవించాలి అనుకుంటున్నారు ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి ఉండు గోరువారులారా మీరు ధర్మశాస్త్రానికి లోబడాలి అనుకుంటున్నారు పిల్లలు ధర్మశాస్త్రము అనే పదం కనుక చూస్తే మనము పంచకాండములు అనొచ్చు ఇది మోసే రాసిన ఐదు పుస్తకాలను ధర్మశాస్త్రము అనొచ్చు లేకపోతే కనుక పాత నిబంధన గ్రంథం అంతటిని కలుపుకుని ధర్మశాస్త్రము అనొచ్చు పౌలు ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో ధర్మశాస్త్రము అనే పదం వాడాడు అంటే కనుక ఏమని అర్థం చెప్తున్నాడంటే మోసే రాసిన ఐదు పుస్తకాలను కలుపుకుని ఒక మాటలు ఏం చెప్తున్నాడంటే ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి ఉండు గోరువారులారా అన్నాడు మీకు ఎవరో వచ్చి ప్రకటించారు ఏమని ప్రకటించారు మీరు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదగాలి అంటే గనక ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మీకు పరిపక్వత కావాలి అంటే గనక మీరు ధర్మశాస్త్రమును పాటించారు అని పాటించాలి అని చెప్పారు మీరు రక్షించబడ్డారు కృప చేత కానీ రక్షించబడిన తర్వాత మీరు రక్షణలో ఎదగాలి అంటే గనక మీరు మంచి పరిశుద్ధులుగా బ్రతకాలి అంటే గనక మీరు పరిపక్వత కలిగిన క్రైస్తవులుగా మీరు మారాలి అంటే గనక మీరు ఏం చేయాలి అంటే గనక ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము మీరు జీవించాలి అని ఇది ఒక గలతీ సంఘానికి కొంతమంది వచ్చి బోధ చేశారు ఆ బోధ ప్రకారం వీరు ఏం చేశారు అంటే గనక కృపను విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ధర్మశాస్త్రం వైపు వెళ్ళారు ఏంటండి ధర్మశాస్త్రము వైపు వెళ్ళటము అంటే ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రం అంటే అర్థం ఏంటండి ధర్మశాస్త్రము అనే పదం కనుక మీకు అర్థం తెలిస్తే ఇదిగో ఎందుకని మనము ధర్మశాస్త్రం వైపు వెళ్ళకూడదో మనం తెలుసుకోవచ్చు ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థం ఏంటంటే మానవుడు దేవుని మెప్పించడానికి మానవుడు చేస్తున్న ప్రయత్నమును ధర్మశాస్త్రము అంటాడు ఇంగ్లీష్లో సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ అనొచ్చు నేను బాగా కష్టపడి నేను బాగా కృషి చేసి నేను దేవుని మెప్పించి దేవుడి దగ్గర నుంచి నేను దీవెనలు పొందుకోవాలి అని ఆలోచన కలిగి ఉంటానని చూసారా దానినే ధర్మశాస్త్రము అని చెప్పొచ్చు ఇదిగో దేవుడి దగ్గర నుంచి నేను ఏదైనా పొందుకోవాలి అంటే గనక ఏమండి నేను దేవుడి దగ్గర నుంచి ఏదైనా పొందుకోవాలి అనుకుంటే గనక ఇదిగో ఈ పనులన్నీ చేస్తే అప్పుడు దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడు అప్పుడు దేవుడు నన్ను ఆశీర్దిస్తాడు నేను చేస్తున్న పనులు బట్టి దేవుడు నాతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు అన్న ఆలోచన ధర్మశాస్త్రము అని చెప్పచ్చు లేకపోతే ఏమండి మనము మనం ఆలోచన చేస్తే కనుక నేను ఈ పని చేస్తే దేవుడు నాకు తోడై ఉంటాడు అనుకుంటాం ఉదాహరణకు మీకు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను ధర్మశాస్త్రము అనే పదం మీకు అర్థం అవడానికి ఈ సెంటెన్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నికోదేమ్ అన్నాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి దేవుడు ఒకరికి తోడై ఉంటే తప్ప ఇగో నువ్వు చేస్తున్న పనులు ఎవరు చేయలేడు అన్నాడు యోహాన్ సువార్తలో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాము అంటే దేవుడు మనకు తోడై ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనుకుంటాం సో నేను ఇదిగో దేవుడు నాకు తోడై ఉండాలి కాబట్టి నేను కనీసం రోజుకు ఒక మూడు గంటల సేపు ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు నాకు తోడై ఉండాలి అంటే కనుక నేను ఇగో బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఒక రోజుకు ఒక ఐదు అధ్యాయాలు లేకపోతే ఒక పది అధ్యాయాలు చదవాలి వారానికి ఒక రోజు ఖచ్చితంగా నేను ఉపవాసం ఉండాలి అంత మాత్రమే కాదు నేను దేవునికి గారు కొంచెం వెల చెల్లిస్తూ ఉంటే కనుక ఆయన నాకు తోడై ఉంటాడు ఈ మాటలు ఇగో ఇలాంటి ప్రయత్నములు అన్నీ విన్నారన్న మాట ఇదిగో నేను దేవుడి దగ్గర నుంచి దీవెలు పొందుకోవడానికి మనిషి చేస్తున్న ప్రయత్నములు అన్నిటినీ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కనుక ధర్మశాస్త్రము అని చెప్పొచ్చు ఏమండి ఈ మాట మీకు అర్థం అవ్వాలి ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థం ఏంటంటే నేనేదో కష్టపడి నేనేదో కృషి చేసి నేనేదో యాతన చేసి దేవుని మెప్పించి అప్పుడు దేవుడు నాకు దీవెనలు ఇస్తాడు అన్న ఆలోచన కలిగి ఉంటాం ఆ ఆలోచన ప్రకారము నేను అడుగులు వేయటము దాన్ని ఏమంటున్నాడంటే ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు ఏమండి మీకు ధర్మశాస్త్రము అనే పదం కనుక అర్థం అర్థం కాకపోతే బహుశా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతున్న ఇరవై ఒక్కటి నుంచి ముప్పై ఒకటి వచ్చిన మీకేమి అర్థం కాదు అందుకే నేను మరలా మరలా మీకు చెప్తున్నాను ఏమని విన్నారా 
ధర్మ శాస్త్రము అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా మానవుడు చేస్తున్న పనులు బట్టి దేవుడు మనిషిని దీవిస్తాడు అన్న ఆలోచన కలిగి ఉండడము ధర్మశాస్త్రం ఉదాహరణకి మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నా పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనిషిని దేవుడు ఎలా దీవించాడు అంటే కనుక మనిషి చేస్తున్న పనిని బట్టి మాత్రమే పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనిషిని దీవించాడు మీకు చూడండి కావాలంటే ద్వితీయపదేశ కాండం మీరు తీస్తున్నారా బైబిల్ గ్రంథాన్ని ద్వితీయపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చినాలను మనం చదువుతున్నాం ద్వితీయ దేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం రెండో వచ్చినాం నీవు నీ దేవుడు నీ హో మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించున్న ఆయన ఆజ్ఞలు అన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకునే నడలా నీవు నీ దేవుడు నీ హోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును అన్నాడు ఏమండి భూమి మీద సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించాలి అంటే పేజ్ నెంబర్ నూట అరవై ఎనిమిదిలో ఉన్నాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కనుక భూమి మీద ఉన్న సమస్త మనుషుల కంటే నిన్ను ఆయన నిన్ను హెచ్చించాలి అంటే కనుక నువ్వేం చేయాలని బైబిల్ చెప్పిందంటే కనుక నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలు అన్నిటిని ఏం చేయాలంట అనుసరించి నడుచుకున్న ఎడలా అప్పుడు దేవుడు నేనేం చేస్తాడంట దీవిస్తాడు అన్నాడు ఒకవేళ కనుక నువ్వు ఆచరించలేకపోతే ఆయన చెప్పిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ నువ్వు పాటించకపోతే పదిహేనో వచ్చిన చూస్తున్నాం నేను నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించి ఆయన ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడంను నువ్వు అనుసరించి నడుచు కొనని కొనవలేను నీ దేవుడిని హోవా సరిచిన మాట వినలా ఈ శాపములన్నీ నీకు స్తంభవి సంభవించును ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నువ్వేమో ఆయన మాటలన్నిటినీ విన్నావు అనుకో భూమి మీద సమస్త మనుషుల కంటే జనము కంటే నిన్ను ఆయన దీవిస్తాడు ఒకవేళ నువ్వు ఆయన మాట వినలేదు అనుకోండి ఏమండోయ్ వినరా ఒకవేళ కనుక ఆయన ఆయన మాటలన్నిటి నువ్వు వినలేదు అనుకోండి ఆయన నీకు ఏమి ఇస్తాడంట నీకు శాపమునిస్తాడు ఏమండి నాతో చెప్పండి ఆయన మాటలన్నిటినీ నేను వింటే బో వింట నాకు వినపట్ల ఆయన మాటలన్నీ నాకు నేను వింటే అప్పుడు ఆయన నన్ను దీవిస్తాడు నేను ఆయన మాటలు వినకపోతే బలి చెప్తున్నారండి నెమ్మదిగా ఆయన మాటలు వినకపోతే నన్ను ఆయన శప్పిస్తాడు ఇది ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాం ఇప్పుడు దీవెన దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది దీవెన దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది నేను మాట వినిన దానిపైన ఆధారపడి ఉంది ఏమండో ఏమండో వినాలి మాటలు దేనిపైన ఆధార దీవెన దేనిపైన ఆధారపడి ఉన్నాయి నేను మాట విన్నానా దీవెన నేను మాట వినకపోతే శాపం అంటే దేవుడును దీవించాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు నేను చేసే పని పైన ఆధారపడి ఉంది ఇదిగో ఆయనను దీవించాలి అనుకుంటున్నాడు అనుకోండి నేను ఆయన మాటలన్నిటినీ వినాలి ఏ మాట వినకపోయినా కానీ ఇదిగో ఆయన నాకు ఏమిస్తాడంట శాపమునిస్తాడు అన్నాడు ఇప్పుడు దీవెన పొందుకోవడము నా చేతుల్లోనే ఉంది శాపమును పొందుకోవడము నా చేతులే ఉంది దీవెన పొందుకోవాలి అంటే మాటలన్నీ వినే బాధ్యత నా పైన పెట్టాడు శాపం ఎందుకు పొందుకున్నాను అంటే కనుక చెప్పిన మాటల్లో నేను ఏదో ఒకటి నేను మిస్ అయిపోయాను ఇందులో ఉన్న గొప్ప ప్రమాదకరమైన విషయం ఏంటంటే కనుక మాటలన్నిటినీ అన్నాడు ఏమన్నా విన్నాడు చూసారా ఇరవై ఎనిమిది అబ్ద ఒక వచ్చిన ఆజ్ఞలు అన్నిటినీ అన్నాడు థియోలాజియన్స్ వేదాంత పండితులు ఆజ్ఞలను మూడు భాగాలుగా చేశారు ఒకటి మోరల్లా అంటారు నైతిక నియమాలు అన్నారు రెండోది సెర్మోనియల్లా అన్నారు ఇదిగో ఏమిటి బలులు నైవేద్యములు అర్పించడానికి కొన్ని నియమాలు మూడోది సివిల్లా సోషల్లా అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇదిగో భూ మీరు మీరు ఇస్రాయల్ దేశం మీరు కనాన్ దేశానికి వెళ్తారు ఒక రోజున అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరెవరు ఎంతెంత భూమిని పంచుకోవాలి పంచుకున్న తర్వాత పండగలు ఎట్లా ఆచరించాలి ఈ నియమాలని పెట్టాడు మనకు అర్థం అవడానికి ఇదిగో నియమాలన్నిటినీ ఇట్లా పెట్టాడేమో కానీ కానీ ఆజ్ఞ అంటే కనుక ఒకటే అర్థం ఇస్తూ ఉంది నేను ధర్మ నేను మోరల్లా పాటించి సెర్మోనియల్లా పాటించకుండా సెర్మోనియల్లా పాటించి సివిల్లా పాటించకుండా ఉంటే ఏమవుద్ది ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు ఇస్రాయల్కి లేవు మనకు మనమైతే దాన్ని సేఫ్ సైడ్గా ఉంచుకోవడానికి మనము ఆజ్ఞలన్నిటి అర్థం చేసుకోవడానికి మనం డివైడ్ చేసుకున్నామేమో కానీ యూదులకు మాత్రము ధర్మశాస్త్రము అంటే ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఒక 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 ఒకటే ఒక 
ఇదిగో ఆజ్ఞాలంటిగా చూస్తున్నారు అవి ఎంత మాత్రము వారు డివైడ్ చేసుకోవట్లేదు ఎంత మాత్రము వారు విభాగించుకోవట్లేదు కాబట్టి మీరు ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థం ఏంటంటే కనుక దేవుడి దగ్గర నుంచి నువ్వు దీవిలు పొందుకోవడానికి నువ్వు చేయవలసిన పని నేను మనం చేయమని కూడా తెలుసా నేను బాగా భక్తిగా ఉన్నాను అందుకే దేవుడు నన్ను దీవించాడు ఏమైనా వింటున్నారా మాట ఇదిగో నేను చాలా మంచిగా ప్రార్థన చేశానండి ఈ వారం అంతా అందుకే దేవుడు నాకు క్షేమాన్ని ఇచ్చాడు మనిషి ఆలోచన ఎట్లా ఉందో తెలుసా ఇది ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన ఆలోచన అంటున్నాడు నేను చేస్తున్న పనిని బట్టి దేవుడు నాకు దీవుని ఇస్తున్నాడు దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక ధర్మశాస్త్రము అన్నాడు ఏమని నేను ఒకసారి డెఫినేషన్ మారుస్తున్నాను ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు నీకు ఇస్తున్న ఇస్తున్న ఆశీర్వాదము నువ్వు చేస్తున్న పనులు పైన ఆధారపడి ఉంటే దానిని ధర్మశాస్త్రము అంటారు నాతో చెప్పండి నేను చేస్తున్న పని పైన ఆధారపడి ఉంటే దేవుడు ఇచ్చి దీవిన దానిని ధర్మశాస్త్రము అంటాం దానిని ధర్మశాస్త్రము అంటాం లేదా మనిషి సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ ద్వారా మానవుడు ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాడు ఏమని ప్రయత్నం తెలుసా ఎలాగైనా సరే నేను బాగా మెప్పించాలి అనుకుంటాను ఏమండి మీరు నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తారు మీరు లోపల చాలా ఆనందంగా కలుగుద్ది ఎందుకు మీకు ఆనందం వచ్చింది తెలుసా నేను దేవుని కొరకు నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు నా ప్రార్థనను విని నలభై రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనను చూసి ఇప్పుడు ఆయన నాకు దీవెనను ఇస్తాడు అనుకుంటున్నాడు ఒక మాట చెప్పన మీరు చేసిన నలభై రోజుల ఉపవాస ప్రార్థన బట్టి కాదు ఆయన మీకు దీవెనిచ్చింది ఆయన దీవించే దేవుడు కాబట్టి మీకు ఆయన దీవెనిచ్చాడు కానీ మీరేమనుకుంటారు నేను చేసిన పని పైన నేను చేసిన ప్రార్థన పైన నేను చేసిన ఉపవాస ప్రార్థన పైన ఆయన నాకు దీవిన ఇచ్చాడు ఇట్లాంటి ఆలోచన కలిగి ఉండడాన్ని పౌలేమన్నాడు అందరూ అయిపోయారు మళ్ళీ పౌలేమన్నాడు ఇట్లాంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటే ఇట్లాంటి దాన్ని ఏమన్నాడు పౌలు వినపడాలి నాకు ఏమన్నాడు పౌలు ధర్మశాస్త్రము అన్నాడు యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ధర్మశాస్త్రము మీరు చెప్పేంత వరకు ఇదే మాట అటు ఇటు మార్చి చెప్తానే ఉంటారు బికాస్ మీకు ధర్మశాస్త్రము అనే పదము అర్థం కాకపోతే మీకు ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒకటి వచ్చిన వరకు అంతా శూన్యంగా ఉంటుంది వచ్చానా వెళ్ళానా అన్నట్లుగా ఉంటుంది మనము వచ్చి కూర్చోడానికి ఏమన్నా మీకు తెలుసా మీరు చర్చికి వచ్చినంత మాత్రాన దీవెన రాదు వినరనమాట మీరు చర్చికి వచ్చిన మాత్రాన దీవెన రాదు మీరు ఏమనుకున్నారంటే వెరీ సింపుల్ చెప్తున్నాను మీరు ఏమనుకున్నారు తెలుసా నేను క్రమం తప్పకుండా నాలుగు వారాలు నేను కనుక చర్చికి వెళ్తే అప్పుడు దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడు ఇలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉండడమే మళ్ళీ మాట్లా ఇలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉండడమే ధర్మశాస్త్రం ఏముండో నేను ఏమన్నా చేస్తా ఆదివారం మధ్యాహ్నం తర్వాత కానీ నాకున్న ఒక రూల్ ఏంటంటే కనుక ఆదివారం తొమ్మిదిన్నర నుంచి పదకొండున వరకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వర్షం వచ్చినా వరద వచ్చినా ఏమొచ్చినా కానీ నేను ఎంత మాత్రం చర్చ మిస్ కాను అరే బిడ్డ ఎందుకు రాను చర్చ మిస్ కావు అంటే కనుక ఇదిగో నేను చర్చికి వెళ్తే దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడు ఇదిగో నేను చేసిన పనిని బట్టి దేవుడు నాకు దీవిస్తున్నాడు దాన్ని ఏమంటున్నాడు పౌలు ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు ద మీనింగ్ ఆఫ్ లా ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థం తెలుసా నువ్వు చేస్తున్న పనిని బట్టి దేవుడు నీకు ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే విషయాన్ని ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు ఏమండి వింటున్నారా నువ్వు మంచిగా ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు నీకు దేవుడు మంచి చేస్తాడు దానిని ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు నువ్వు దేవుడు దగ్గర పరిశుద్ధంగా ఉన్నావు అనుకోండి అప్పుడు దేవుడు నీకు దీవి దీవినిస్తాడు దానిని ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లా ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థం తెలుసా నువ్వు చేసిన పనిని బట్టి దేవుడు నీతో సంబంధము కలిగి ఉంటున్నాడు దానికి ఏమని పేరు పెడుతున్నాడు పౌలు అంటే కనుక ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు ఆ మెయిన్ మొత్తానికి కొంచెం వచ్చారు పూర్తిగా కాకపోయినా కొంచెం వచ్చారు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రము అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు తెలుసా మనం ఎప్పుడు ఇట్లా ఆలోచన చేస్తాం మనం ఎప్పుడు ఇట్లా ఆలోచన చేస్తాం మా నాన్నగారు సాక్షి చెప్తారు ఇట్లా చెప్పారు ఆయన ఎవరో చెప్పాడంట ఏమని చెప్పాడు తెలుసా నేను మూడు సార్లు కనుక బైబిల్ చదివితే నేను పరలోకానికి వెళ్తాను అనుకున్నాడు ఏమండి దాన్ని ఏమని చెప్పదు తెలుసా ధర్మశాస్త్రం అంటాడు ఎందుకని చెప్పొచ్చు వాడే ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే కనుక నేను చదివిన దానిని బట్టి నేను పరలోకానికి వెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు లేదా ప్రతిసారి మానవుని ఎఫోర్ 
రిపోర్టును బట్టి మానవుని ప్రయత్నాన్ని బట్టి మానవుడు చేస్తున్న పనిని బట్టి ఆ మనిషితో దేవుడు సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే దానికి ఏమని చెప్పొచ్చు అంట ధర్మశాస్త్రము అని చెప్పొచ్చు లేదు మీకు తెలుసా ఎట్లాంటివి లోకంలో ఎన్నున్నాయో ఏది నే ఎలా ఇదిగో నా నన్ను దేవుడు దీవించాలంటే నేను చేయాల్సిన రెండు పనులు ప్రార్థన పరిశుద్ధత అప్పుడు దీవెన్ దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది నేను చేస్తున్న ప్రార్థన పైన నేను చేస్తున్న పరిశుద్ధత పైన ఆధారపడి ఉంది నా పైన ఏది ఆధారపడినా దాని ఏమంటున్నాడు పౌలు ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు ఏమండి వింటున్నారా వింటున్నారా నా పైన ఏది ఆధారపడినా అది పాత నిబంధన అది సీనాయి కొండ అది హాగరు అది దాస్యత్వంలో పుట్టింది దానికి ఏమని పౌలు పెట్టాడంటే ఒక మాటలో దానిని ధర్మశాస్త్రము అంటున్నాడు అల్లె లూయ గంటలో ఇరవై నిమిషాలు ధర్మశాస్త్రానికి అయిపోయింది ఏమండి విన్నారా మనిషి ఏమనుకున్నాడు తెలుసా ఇదిగో నేను ఎలాగైనా సరే నాలుగు వారాలలో నేను చర్చి మిస్ కానే కాకూడదు నేను ఒక నియమాన్ని పెట్టుకున్నా ఏంటా నియమము అంటే కనుక వారంలో ఒక సాయంత్రము నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తాను అమ్మో ఉండలేకపోతున్నానండి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పెద్ద వయసు వచ్చిందండి ఎవరికైతే కనుక మంచి నీళ్లు కూడా తాకకుండా ఆ సాయంత్రం పూట ఆ శనివారం సాయంత్రం ఉండగలేవా అండి ఇప్పుడు కొంచెం వయసు వచ్చింది కదా అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాయండి అందుకే కొంచెం ఉపమా తింటున్నానండి ఇప్పుడు అప్పుడు దేవుడు ఎట్లా నాతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడో కొంచెం ఉపమా తిన్నా కానీ అంతే సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు ఇట్టి ఆలోచనను ఎందుకో తెలుసా సంబంధము నువ్వు నీళ్ళు తాకకుండా ఉండిన దాన్ని బట్టి కాదు సంబంధము నువ్వు కొంచెం ఉపమా తిన్న దాన్ని బట్టి కాదు సంబంధము నిన్ను బట్టి ఎంత మాత్రం కాదు సంబంధము నిన్ను బట్టి అనుకుంటున్న ప్రతి విషయాన్ని పౌలేమన్నాడు ధర్మశాస్త్రము అన్నాడు ఇప్పుడు మనిషి లోపల ఇది బాగా నాటుకుపోయింది దేవుడు నన్ను ఎందుకు దీవిస్తాడో తెలుసా నేను చేస్తున్న పనులు బట్టి అనుకుంటున్నాడు లేదా మనిషిని దేవుడు దీవిస్తాడు మనిషి చేస్తున్న పనులు బట్టి కాదు అంటున్నాడు పౌలు చూడ ఒక మార్చు పిస్తా పౌలు గల్తీ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలోనికి వస్తే కనుక వింటున్నారా బైబిల్ గ్రంథంలో గల్తీ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన మూడు పదమూడు ఆత్మను గుచ్చిన వాగ్దానము విశ్వాసం వల్ల మనకు లభించినట్లు ఏమండి వా ఆత్మను గుచ్చిన వాగ్దనం ఎట్లా వచ్చిందంట విశ్వాసం వల్ల మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదం అబ్బా అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము ఎట్లా క్రీస్తు ఏసు ద్వారా నాతో చెప్పండి అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము చెప్పాలి గట్టిగా అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము ఎట్లా అంట క్రీస్తు ఏసు ద్వారా దేని ద్వారా క్రీస్తు ఏసు ద్వారా అబ్రహాముకు ఏ ఆశీర్వాదం వచ్చి అయితే వచ్చిందో ఆ ఆశీర్వాదము ఎవరి ద్వారా క్రీస్తు ఏసు ద్వారా ఆహా ఎవరి ద్వారా అంట ఏందండి మాట్లాడరు మీరు ఎవరి ద్వారా క్రీస్తు ఏసు ద్వారా చెప్పండి అతను పట్టు ఆశీర్వాదము క్రీస్తు ఏసు ద్వారా ప్రియా మీకు తెలుసా అబ్రహాము ఏ ఆశీర్వాదం అయితే పొందాడో ఆశీర్వాదము మనము ఎట్లా పొందుతున్నాము బైబిల్ చెప్పిందంటే కనుక క్రీస్తు ఏసు ద్వారా ఎట్లా కాదు పోని ధర్మశాస్త్రమును బట్టి కాదు వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ధర్మశాస్త్రము ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా నేను చేస్తున్న పనులు బట్టి కాక నా ద్వారా కాక నా ప్రార్థనను బట్టి కాక నా పరిశుద్ధను బట్టి కాక నా ఉపవాస ప్రార్థన బట్టి కాక నేను దేవుడికి ఇచ్చిన దానిని బట్టి కాక నాలుగు వారాలు మిస్ అయ్యే మిస్ కాకుండా చర్చికి వచ్చాను దాన్ని బట్టి కాక నేను వేసుకుంటున్న వైట్ షర్ట్ను బట్టి కాక నేను చేస్తున్న పనులు బట్టి కాక అబ్రహాం పొందిన ఆశీర్వాదము ఎవరి ద్వారా వచ్చిందంట మళ్ళీ మళ్ళీ సరేండి పేరు అబ్రహాం పొందిన ఆశీర్వాదం ఎవరి ద్వారా వచ్చిందంట క్రీస్తు ఏసు మీరు బాగా మాట అట్లా అబ్రహాం పొందిన ఆశీర్వాదం ఎట్లా వచ్చిందంట క్రీస్తు ఏసు ద్వారా దేని ద్వారా కాదంట ధర్మశాస్త్రమును బట్టి కాదు ఏంటి ధర్మశాస్త్రం నేనేదో చేస్తే దేవుడు దీవెనని ఇస్తాడన్న విషయమే ధర్మశాస్త్రం దేవుడు ఏదో నేను దేవుని మెప్పించి మెప్పిస్తే అప్పుడు దేవుడు నాకు దీవెన ఇస్తాడు అని చెప్తున్న విషయమే చెప్తున్న విషయమే 
ధర్మ శాస్త్రం ఎప్పుడు ఆయన ఏదైనా ఇవ్వాలి అంటే గనక నేను బాగా కష్టపడాలి అన్న ఆలోచన కలిగి ఉండడమే ధర్మ మీకు తెలుసా అసలు మానవుల రక్తంలో ఇది బాగా ఇమిడిపోయింది ఏం తెలుసా దేవుడు ఏదైనా నాకు ఇవ్వాలంటే గనక ఇది చేస్తే ఇస్తాడు అన్నాడు అందుకే మీరు ఇప్పుడు కా ఇప్పటి వరకు మనం ఎట్లాంటి ప్రసంగాలే ఉన్నాం అబ్రహాము దీవించబడటానికి నాలుగు కారణాలు ఒకటి ప్రార్థన రెండు విధేయత మూడు పరిశుద్ధత నాలుగు ఇదిగో బలిపీఠం కట్టాడు ఏమండి ఈ నాలుగు ఎవరు చేశారు అబ్రహాము చేశాడు అబ్రహాము చేశాడు కాబట్టి దేవుడు అబ్రహాముని దీవిస్తే గనక దానికి ఏమని పేరు పెట్టచ్చు ధర్మశాస్త్రము అని పేరు పెట్టచ్చు ఎందుకని మనిషిని దేవుడి దగ్గర నుంచి ఏది తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన దానిని బట్టి గనక మనిషి దేవుడి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నట్లుది గనక దాని పేరు ధర్మశాస్త్రం దేవుడిచ్చాడు దేవుని బట్టి కాదు దేవుడిచ్చాడు నేను చేసిన పనులు బట్టి అట్లాంటి ప్రతి పరిస్థితిని ఏమని చెప్పచ్చో తెలుసా ధర్మ శాస్త్రము అంటచ్చు హలోయ ఒక మాట చెప్పాలంటే నేను చేస్తున్న పనులు బట్టి దేవుడు నాతో సంబంధం కలిగి ఉంటున్నాడు నేను చేస్తున్న పనులు బట్టి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నేను చేస్తున్న పనులు బట్టి నా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదుగుదల ఉంటుంది ఈ ఆలోచన ఈ ఆలోచన ధర్మశాస్త్రం ఓ పిల్లలు వింటున్నారా ఈ ఆలోచన ధర్మశాస్త్రము అంటాడు ఇఫ్ యూఆర్ ఒకవేళ కనుక మీరు దీంట్లోంచి బయటికి రాకపోతే ఏమండి దీంట్లోంచి కనుక మీరు బయటికి రాకపోతే మీరు ఎవరో తెలుసా దాసిక కుమారులు అన్నాడు ఇందులో మీరు ఎవరో తెలుసా హాగర సంతానము అన్నాడు మీరు ఎవరో తెలుసా మీరు సీనాయి కొండ క్రింద ఉన్నవారు అని చెప్పాడు అందుకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒక మాట ధర్మశాస్త్రము అంటే నువ్వు చేస్తున్న పనులు బట్టి దేవుడు నీకు దీవనిస్తాడు దాన్ని ధర్మశాస్త్రము అంటాడు చూ నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూడాలి మీరు నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూస్తున్నాం బైబిల్ గ్రంథం తీయని పిల్లల మొత్తం నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినము పౌలు గల్తి రాసిన పత్రిక ఇదిగో పేజ్ నెంబర్ నూట డెబ్బైయో పేజ్ నూట డెబ్బై పేజ్ ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి ఉండు గోరు వారలారా ఏంటంట ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి ఉండు గోరు వారలారా వీరే ఎట్లా ఉండాలని ఆశపడుతున్నారు మేము ఏదైనా చేస్తే అప్పుడు దేవుడు నాకు దీవిస్తాడు అన్న ఆలోచన కలిగి ఉండు వారులారా అట్లాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్న వారులారా మీరు ధర్మశాస్త్రమును వినుటలేదా అబ్బా మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని వినలేదా మీరేంటి మరలా ధర్మశాస్త్రాన్ని ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము జీవించాలనుకుంటున్నాడు ఒక పేజ్ తిప్పండి మీరు ఇదిగో నూట అరవై తొమ్మిదో పేజీకి రండి మూడవ అధ్యాయము పౌలు గల్తి రాసిన పత్రిక పదవ వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు విన్నారా ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు క్రియలకు సంబంధులందరూ శాపములకు లోయని ఉన్నారు ఏంటంట ఎవరో ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము దేవుని దగ్గర నుంచి దీవెనలు పొందాలనుకుంటాడో వాడు దేంట్లో ఉన్నాడంట శాపం క్రింద ఉన్నాడు ఏమండో ఏమండో వింటున్నారా ఎవడు ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉండి దీవెనలు పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు వాడు దేని క్రింద ఉన్నాడంట శాపం క్రింద ఉన్నాడు ఎందుకని శాపం క్రింద ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రము అంటే అర్థమేం చెప్పాను నువ్వేమైనా చేస్తే దాన్ని బట్టి దీవినిస్తాడు ఆగ్లనిటిని పాటిస్తే దేవుడు దీవిస్తాడు ఒకవేళ ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోయినా కానీ దేవుడు నీకు శాపం ఇస్తాడు ధర్మశాస్త్రములు ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఏ మనిషి ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలను ఎంత మాత్రము పాటించనే పాటించలేడు కాబట్టి ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోయిన యాకోబ్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పద వచ్చిన ప్రకారము ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోయిన ఆజ్ఞ తప్పిపోయినట్లే కాబట్టి ఆజ్ఞ అన్నిట్లో నువ్వు తప్పిపోయావు కాబట్టి పదిహేనవ వచ్చిన ప్రకారం ఏమొచ్చింది నీకు శాపం వచ్చింది అన్నాడు అందుకే ఏమంటున్నాడు రెండవ మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినంలో ధర్మశాస్త్రం విధించిన క్రియలకు సంబంధులందరూ శాపమునకు లోనై ఉన్నారు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం మందు ఏమండి చూడాలండి బైబిల్ గ్రంథం మీరు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం మందు వ్రాయబడిన విధులనియు చేటి అందు ఆహా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం మందు వ్రాయబడిన విధులనియు చేటి అందు నిలకడగా వండని ప్రతివాడు ఎవడంట ఎందుకు తెలుసా నువ్వు దేవుడి దగ్గర మెప్పించి నువ్వు దీవెనలు పొందుకోవాలంటే కనుక ఎప్పుడు మెప్పించలేవు కాబట్టి దీవెన రాదు దానికి బదులుగా ఏమొచ్చింది 
శాపం వచ్చింది ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలన్నింటిని పాటించి నేను దేవుడి దగ్గర నుంచి దీవిన పొందుకుంటాను నువ్వు ఆలోచన చేస్తే కనుక అందులో నువ్వు ఏదో ఒక ఆజ్ఞ తప్పిపోతావు ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోతే ఆజ్ఞ అనేది తప్పిపోయినట్లే కాబట్టి శాపాన్ని అదిగో ఆశీర్వాదానికి బద్దులుగా నీకేమొచ్చిందంట శాపం వచ్చింది అందుకే మీరు ఏమంటున్నాడు పౌలు నాలుగు అద్దె మీరు ఒకటి వచ్చినములో మీరు ధర్మశాస్త్రమును వినలేదా అయ్యా ధర్మశాస్త్రం మీకు ఏం చెప్పిందో మీరు వినలేదా ఏం చెప్పింది పౌల ధర్మశాస్త్రం ఎవడు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథ ప్రకారం దీవిలు పొందాలనుకుంటున్నాడు వాడు పొందలేడు పైగా వాడికి శాపం వస్తున్న విషయం మీరు వినలేదా మీరు దాన్ని ఎప్పుడు మీరు మీరు దాన్ని వినలేదా అన్నాడు నాతో చెప్పండి ఇరవై రెండో వచ్చినాం చూస్తున్నారా ఇరవై రెండో వచ్చినాం ఇరవై రెండో వచ్చినాం నాలుగో అధ్యాయము పౌలు గల్తిలాసన పత్రిక ఇరవై రెండో వచ్చినాం దాసి వలన ఒక్కడును స్వతంత్రాల వలన ఒక్కడును ఇద్దరు కుమారులు అబ్రహాముకు కలిగిరని వ్రాయబడి ఉన్నది కదా పౌలు ఏమన్నా తెలుసా ఇదిగో దాసి వలన ఒక్కడు ఏమండి వినాలి ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది దాసి వలన ఒక్కడు తర్వాత ఎవరంట స్వతంత్రాల వలన ఒకడు ఇద్దరు కుమారులు అబ్రహాముకు కలిగిరని వ్రాయబడి ఉంది అబ్రహాముకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారంట ఒకళ్ళేమో దాసి వలన ఒక్క ఇంకొకడేమో స్వతంత్రాల వలన ఇద్దరు కుమారులు అబ్రహాముకు పుట్టినట్లుగా అబ్రహాముకు కలిగినట్లుగా వాక్య భాగంలో చూస్తున్నాం ఏమండి దాసి వలన కలిగిన కుమారుడు ఇష్మాయేలు స్వతంత్రాల వల్ల కలిగిన కుమారుడు ఇస్సాక్ ఏమన్నారా ఏమన్నారన్నమాట దాసి వల్ల కలిగిన కుమారుడి పేరు ఇష్మాయేలు స్వతంత్రాల వల్ల కలిగిన కుమారుడి పేరు ఇస్సాకు అన్నాడు దాసి పేరు హాగరు స్వతంత్రాలి పేరు శారా అన్నాడు అబ్బా మీరు సూపర్గా ఉన్నారు ఇదిగో బైబిల్ చెప్పింది అబ్రహాముకు ఇద్దరు కుమారు ఉన్నాడు ఒకడి పేరేమో ఒకడి పేరేమో ఇష్మాయేలు ఇంకొకటి పేరేమో ఇస్సాకు దాసి ఎవరంటే హాగారు స్వతంత్రాలు ఎవరు అంటే కనుక శారా అని మాట మాట్లాడుతున్నాం చూడండి నలభై నలభై ఇరవై రెండో వచ్చిన ఎంత సింపుల్గా ఉందో దాసి వలన ఒక్కడు అనగా హాగర వల్ల ఒక్కడును స్వతంత్రాల వల్ల ఒక్కడు అంటే శారాల శారా వలన ఒక్కడు ఇద్దరు కుమారులు అబ్రహాముకు కలిగి వ్రాయబడి ఉంది కదా అబ్రహాం కంట ఇద్దరు కుమారులు పుట్టాడు ఒకడేమో దాసి వల్ల పుట్టాడు ఇంకొకడేమో స్వతంత్రాల వల్ల పుట్టాడు దాసి వల్ల పుట్టిన కుమారి పేరు ఇష్మాయేలు దాసి పేరు హాగరు స్వతంత్రాల పేరు శారా స్వతంత్రాల పుట్టిన కుమారుడి పేరు ఇస్సాకు అన్నాడు అంతే చెప్పాడు ఇరవై రెండవ వచ్చినములో ఇదిగోండి చూడండి ఇరవై ఇరవై మూడో వచ్చిన చూస్తున్నాం ఆయనను దాసి వలన పుట్టిన వాడు అబ్బా ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆయనను దాసి వలన పుట్టిన వాడు శరీర ప్రకారము పుట్టాను ఏమండి వింటున్నాడా దాసి వలన పుట్టిన వాడు ఏమండి దాసి వలన పుట్టిన వాడు ఎట్లా పుట్టాడంట శరీర ప్రకారము పుట్టాను మీకు అర్థమైన విషయము రెండు పదాలు అర్థం అవ్వాలి చూడండి ఆయనను దాసి వలన పుట్టిన వాడు శరీర ప్రకారము పుట్టాను స్వతంత్రాల వల్ల పుట్టినవాడు వాగ్దానమును బట్టి పుట్టాను ఏమండి ఈ మాటని మరలా చెప్తున్నాను చూడాలి మీరు దాసి వల్ల పుట్టినవాడు ఎవరంట దాసి హాగర్ దానికి పుట్టిన హాగర్ పుట్టినవాడు ఎవరంట ఇష్మాయేల్ ఇదిగో నుంచి నేను నేను కలిపి చెప్తున్నాను ఆయనను హాగర్కు పుట్టిన ఇష్మాయేలు ఎట్టు పుట్టాడంట శరీర ప్రకారము పుట్టాను ఏమండి మీరు బైబిల్ చూస్తున్న మాట వింటూ ఉండాలి ఆయనను హాగర్కు పుట్టిన ఇష్మాయేలు శరీర ప్రకారము పుట్టాను ఇదిగో శారా వలన పుట్టిన ఇస్సాకు వాగ్దానమును బట్టి పుట్టాను ఇదే అండి వెరైటీగా చెప్పాడు పౌలు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇందులో మనకు అర్థవలసిన విషయాలు రెండు పదాలు అర్థం అవ్వాలి ఒకటి శరీర ప్రకారం పుట్టాను అంటే ఏంటో తెలియాలి రెండవది ఏమన్నాడు వాగ్దానమును బట్టి పుట్టాను అంటే ఏంటో అర్థం తెలియాలి ఈ రెండు పదాలు అర్థం అర్థం తెలిస్తే కనుక ఇరవై మూడో వచ్చిన మీకు అర్థమైనట్లే ఆయనను హాగర వల్ల పుట్టిన వాడు ఇష్మాయేలు వాడు ఎట్లా పుట్టాడంటే శరీర ప్రకారము పుట్టాను ఇదిగో స్వతంత్రాలు శారా అతనికి పుట్టిన వాడు ఇసాకు ఇదిగో శారా వల్ల పుట్టిన ఇస్సాకు ఎట్లా పుట్టాడంటే వగ్దానమును బట్టి పుట్టాను అర్థం వలస రెండు పదాలు ఒకటి శరీరమును బట్టి పుట్టటము అంటే రెండవది వగ్దానమును బట్టి పుట్టటం అంటే ఏంటో తెలిస్తే 
మీకు అర్థమైపోద్ది ఇది తెలియాలంటే కనుక ఏమండి నేను మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను లేకపోతే మనం ఆది కణంలోనికి వెళ్తాం మీరు చెప్పేస్తారు ఇదిగో శరీర ప్రకారం పుట్టటం అంటే ఏంటో లేకపోతే వాగ్దానం బట్టి పుట్టటం అంటే అర్థం ఏంటో చూ ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాం చూస్తున్నారా ఆది కాండం ఏమండోయ్ పాత నిబంధన గ్రంథంలోనికి వెళ్ళాం పేజీ నెంబర్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నాం ఎనిమిదో పేజీ కొంత కొంతమంది బైబుల్లో ఎనిమిదో పేజీ ఉండకపోవచ్చు చదివి చదివి మీరు చదివారులో నాకు తెలియదు కానీ చదివి 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 ఎనిమిదో పేజీ పద్నాలుగో పేజీ ఇరవై ఆరో పేజీ ఆది కాండం రెండో అర్థం అంటే మా బైబిల్లో లేదండి అది ఎందుకంటే చదివితే పోతాయి కదా చదివితే పోవటం కాదు అది ముప్పై సంవత్సరాల దయ బైబుల్ అందుకే పోయింది అది పదకొండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినము ఆది కాండం పదకొండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాము ఓకే మీరు చూస్తే కనుక మీరు ఆ అధ్యాయం అంతా చదువుతూ రండి నేను ఇరవై అలా అలా చదువుతూ వస్తే ఇరవై ఏడు వచ్చినాం తెరహ వంశావలి ఇది తెరహ అబ్రాము నోహ నాహోరును హారాను కనేను ఆహార్ లోతును కనేను ఆ ఆరాను తను పుట్టిన దేశం అందరి కల్దీలు ఊరిన పట్టణంలో తన తండ్రి తెరహ కంటే ముందుగా మృతి నొందెను అబ్రహము నాహోరు వివాహము చేసుకునేను అబ్రహం భార్య పేరు శారయ్యి నాహోరు భార్య పేరు మిల్క ఆ మిల్కాను ఇసాకును తండ్రి అయిన హారాను కుమార్తె శార గొడ్రాలై ఉండేను ఆమెకు సంతానము లేదు ముప్పై ఒకటి వచ్చినాం తెరహవు తన కుమారుడైన అబ్రహాము తన కుమారుని కుమారుడు అనగా హారాను కుమారుడు లోతును తన కుమారుడు అబ్రహం భార్య శారాయి అను తన కోరలను తీసుకొని కణాలకు వెళ్ళుటకు కల్దీల ఊరిన పట్టణం నుండి వారితో కూడా బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడి వాసమునేను తెరహు బ్రతికిన దినములన్నీ రెండు వందల ఎండ్లు తెరహ హారంలో మృతి ఉందను ఏ రోజైతే విన్నారా మాట నాల్ ఏ రోజైతే అబ్రహాము కల్దీల ప్రాంతం ఊరు అనే నుంచి బయలుదేరాడో కన్నాన దేశానికి ఆ రోజున అబ్రహాము వయసు ఎంత అంటే కనుక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఏమండి మీరు జస్ట్ సీక్వెన్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్రహాము బయలుదేరినప్పుడంట అబ్రహాముకు వయసు ఎంత అంటే కనుక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు పన్నెండో అధ్యయంలో చూస్తున్నాం యహోవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల ఎద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము ఏమండి ఏమంటున్నారా రెండవ వచ్చినాం నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి ఇదేమంటారు దీని ఏమని చెప్పో తెలుసా వాగ్దానము అనొచ్చు ఏమనొచ్చు వాగ్దానం అనొచ్చు నేను నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్దించి నీ నామము గొప్ప చేయుదును నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందు నేను నిన్ను ఆశీర్దిస్తా నేను నిన్ను దీవిస్తా నేను గొప్ప జనముగా చేస్తా నువ్వు ఆశీర్వాదముగా ఉందు అనే మాటను చూస్తా ఉన్నాం నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదిస్తా నిన్ను దూష్ దూషించు వారిని శప్పించేదను భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీయందు ఆశీర్వదించబడుని అబ్రహాముతో అనగా లేకపోతే ఏమని చెప్పదు తెలుసా అబ్రహాముతో వాగ్దానము చేయగా అని మనం చెప్పొచ్చు అబ్రహాముకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు ఏంట వాగ్దానం అంటే కనుక నేను నిన్ను దీవిస్తా నేను నీకు సంతానమును కలగజేస్తా ఎంత తెలుసు అబ్రహము వయసు ఇప్పటికీ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఏమండి మీరు వింటున్నారా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆది కాండం అంత చదవలేము కానీ పదహారవ అధ్యాయము మొదటి మూడు వచ్చిన చూడండి అబ్రహం భార్యైన శారా అతని పిల్లలు కనే అతనికి పిల్లలు కనలేదు ఆమెకు హాదులను ఐగుప్తురాలైన దాసి ఉండేను కాగా శారా ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యహోవా చేసి ఉన్నాడు నువ్వు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానము కలగవచ్చునని అబ్రహాముతో చెప్పాను అబ్రహాము శారా మాట వినేను కాబట్టి అబ్రహాము అబ్రహాము కన్నాను దేశంలో పదేండ్లు కాపురం ఉన్న తర్వాత అబ్రహం భార్య శారా తన దాసిన హాగరు ఐగుప్తురాలు తీసుకొని తన పెరిమిటైన అబ్రహాములకు భారీగా ఉండినట్లు అతనికి ఇచ్చాను అతడు హాగర్తో పోయినప్పుడు అది గర్భము ధరించాను లేకపోతే గర్భవతి ఆయను అది తాను గర్భవతి అయినందుకు తెలుసుకుని తన యజమానులు ఓకే యజమానులు చిన్న చూపు చూసినట్లు చూస్తున్నాం మీ చదువున తర్వాత పదహారు వచ్చినాం హాగరు అబ్రహాముకు ఇష్మాయిలు కలిగినప్పుడు అబ్రహాము ఎనభది ఆరు సంవత్సరాలు ఏమని ఉన్నారా ఇష్మాయిల్ పుట్టే సమయానికి ఇష్మాయిల్ పుట్టే సమయానికి అబ్రహాం వయసు ఎంతంట ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు ఏమండి ఏమండి వింటున్నారా ఇదిగో అబ్రహాముకు ఇద్దరు కుమారులు అని చెప్పాడు ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో ఒకదాని పేరు ఒకరు కుమారు పేరు 
ఇష్మాయిల్ అన్నాడు ఇష్మాయిల్ తల్లి పేరు హాగరు అన్నాడు రెండో కుమార్ కుమారుని అన్నాడు వారి పేరంట ఇస్సాకు అన్నాడు ఇస్సాకు తల్లి పేరు శారా అన్నాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే కనుక దాసికి పుట్టినవాడేమో ఏమండి వినారా దాసికి పుట్టినవాడేమో శరీరమును బట్టి పుట్టాడంట స్వతంత్రాలకు పుట్టినవాడేమో వాగ్దానమును బట్టి పుట్టాడు ఏమండి పదహారవ అధ్యాయంలో చూస్తే కనుక ఇదిగోండి మీరు విన్నారా పదహారవ అధ్యాయంలో అబ్రహాము యొక్క వయసు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఇష్మాయిల్ పుట్టినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇష్మాయిల్ ఎలా పుట్టాడు తెలుసా అదిగో అబ్రహాం యొక్క బలమును బట్టి పుట్టాడు ఏమండి మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అబ్ ఇష్మాయిల్ ఎలా పుట్టాడంట అబ్రహాం యొక్క బలమును బట్టి పుట్టాడు ఇష్మాయిల్ ఎట్లా పుట్టాడు ఇదిగో అబ్రహాం యొక్క పనిని బట్టి పుట్టాడు ఏమని మీకు అర్థమవుతుందా మాటలు అబ్రహాం యొక్క పనిని బట్టి పుట్టాడు ఇదిగో ఇష్మాయిల్ ఎలా పుట్టాడు ఇందులో దైవిక హస్తం ఎంత మాత్రము లేదు మానవుని యొక్క ప్రయత్నము మాత్రమే ఉంది గమనిస్తున్నారా వింటున్నారన్నమాట ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు వయసు అబ్రహాముకి ఇష్మాయిల్ పుట్టాడు ఆ రోజున ఇష్మాయిల్ పుట్టే రోజుకి ఇందులో అబ్రహాము పని ఉంది అందులో అబ్రహాము యొక్క ఇదిగో కష్టం ఉంది అందులో అబ్రహాము యొక్క ఇదిగో అబ్రహాము యొక్క చేసిన క్రియ మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇదిగో శారతో హాగరతో అబ్రహాము పోయినప్పుడంట అందులో దైవిక హస్తమేమీ లేదు ఇదిగో ఎంత మాత్రము అద్భుత రీతిగా ఇష్మాయల్ ఏమి పుట్టలేదు ఇంకా చెప్పాలి అంటే కనుక ఆ పుట్టుక ఇదిగో వాగ్దానంతో కూరింది ఎంత మాత్రము కాదు మరి ఏంటి అంటే కనుక అబ్రహాము చేసిన ప్రయత్నమును బట్టి అబ్రహాము చేసిన కృషిని బట్టి అబ్రహాము పడిన కష్టమును బట్టి అబ్రహాము చేసిన ఆ యొక్క ఆ యొక్క పనిని బట్టి మాత్రమే ఇష్మాయిల్ పుట్టాడేమో కానీ వాగ్దానమును బట్టి పుట్టినవాడు ఏమండి ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలి శరీరమును బట్టి పుట్టినాడు అంటే అర్థం తెలుసా ఇప్పుడు రండి మీకు వద్దాం చూడండి మీరు చూస్తే కనుక గల్తి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పౌలు గల్తి రాసిన పత్రిక సారీ నాలుగవ అధ్యాయంలో ఉన్నాం కదా మనము ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇరవై మూడవ వచ్చినాము ఏమన్నాడు ఆయనను దాసుకు పుట్టినవాడు శరీరమును శరీర ప్రకారము పుట్టిన అన్నాడు దాసుకి పుట్టినవాడు ఎట్లా పుట్టాడంట శరీర ప్రకారం పుట్టాడు అంటే అర్థం తెలుసా ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు అబ్రహాముకు ఇదిగో హాగరకు ఇష్మాయిల్ పుట్టాడు ఎలా పుట్టాడంట శరీర ప్రకారం పుట్టాడు అందులో ఏమి లేదంటున్నాడు దైవిక హస్తం లేదు దేవుడి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమి లేదు మానవుడు కృషితో కృషిని బట్టి అనగా అబ్రహాం యొక్క పనిని బట్టి అబ్రహాం చేసిన ఆ కార్యమును బట్టి మాత్రమే ఏమంటారు ఇదిగో హాగరకు ఇష్మాయిల్ పుట్టాడేమో కానీ అందులో ఏం లేదంట దైవిక హస్తం ఏమి లేదు సూపర్ న్యాచురల్ విషయం ఏమి అందులో లేదు ఏమండి మీకు అర్థం అవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు మీరు గ్లాసులు జ్యూస్ చేయాలనుకున్నారు కొన్ని మీ దగ్గర చాలా పండ్లన్నీ ఉన్నాయి ఒక షుగర్ ఉంది మీకు కావాల్సిన మిక్సీ ఉంది అంత రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను నాకు ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ కావాలి అంటే కనుక మీ దగ్గర సపోటలు ఉన్నాయి షుగర్ ఉంది ఐస్ ఉంది మిక్సీ ఉంది కాబట్టి మీరు అన్నీ వెళ్ళి మిక్సీలో పెట్టేశారు టక్ టక్ అన్నీ కలిపారు మీకు జ్యూస్ వచ్చింది నా గ్లాసులో పొజిట్ చేయాలి అదేమీ దైవిక అందులో హస్తమేమీ లేదు అందులో ఏముందంటే కనుక శరీర సంబంధమైన విషయమే ఉంది అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి అందులో దేవుడు చేసిన పని ఏమి లేదు అందులో దేవుడు దేవుడి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేదు మీ దగ్గరే పండ్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గరే షుగర్ ఉంది మీ దగ్గరే మిక్సీ ఉన్నాయి మీ దగ్గరే గ్లాస్ ఉన్నాయి ఐస్ ఉన్నాయి అంతా కలిపేసి నాకు గ్లాస్ ఇచ్చారు ఇది దీని ఏమన్నాడంటే కనుక శరీర ప్రకారము పుట్టాను ఇందులో అద్భుతమేమీ లేదు ఏమండి విన్నారా ఇందులో ఏమి లేదు అద్భుతమేమి లేదు డివైన్ యాక్టివిటీ అందులో ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏమండి మీ దగ్గర గ్లాస్ లేదు ఐస్ లేదు మిక్సీ లేదు పండ్లు లేవు ఇంకేమీ లేవు నేను మీ దగ్గర ఉన్నానల్లా ఒకటే మీ దగ్గర ఏముందంటే కనుక గ్లాసులు నీళ్ళే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను అడిగాను జ్యూస్ ఇవ్వండి నాకంటే కనుక ఇదిగో ఒకవేళ కనుక ఈ గ్లాస్ నీళ్ళు సపోర్ట్ ఆ జ్యూస్గా మారితే దాన్ని ఏమంటారో తెలుసా అది దైవిక హస్తం అందులో ఉంది అంటాం కదా ఆరు బాల నీళ్ళు ఉన్నాయి దాని నిండా ద్రాక్షసంగా మార్చబడ్డాయి అందుకే ఏమంటున్నామంటే అది అద్భుతం అంటున్నాం అది శరీర సం శరీరం బట్టి పుట్టడం కాదు శరీర సంబంధం విషయం ఎంత మాత్రం కాదు హాగరకు ఇష్మాయేలు పుట్టాడు 
అది వాగ్దానం బట్టి కాదంట మరి దేనిని బట్టి అంటే కనుక వెరీ సింపుల్ దేనిని బట్టి అంటే కనుక శరీరమును బట్టి మీ తర్వాత చదువుకోండి ఆది కాండం పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో కనుక వెళ్తే అది దేవుడు నేహో అబ్రహం ప్రత్యక్షమవుతాడు అప్పుడు అబ్రహం వయసు ఎంత అంటే కనుక తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అన్న బైబుల్ నన్ను మాట్లాడుతుంది ఇదిగో తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అప్పుడు అబ్రహాముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమై నీకు వచ్చే సంవత్సరం కల్లా కుమారుడు వస్తాడు అని చెప్తాడు అప్పటికి హాగర వయసు తొంభై సంవత్సరాలు అంటే వంద సంవత్సరం వచ్చే సమయానికి బై బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తాం వంద సంవత్సరం వచ్చే సమయానికి ఇదిగో ఇస్సాకు కుమారుడిగా పుట్టాడు ఏమండి మీకు వినాలి ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు ఏమండి ఎనభై ఆరు సంవత్సరం ఇస్సాకు ఇష్మాయిల్ పుట్టాడు వంద సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ఇస్సాక్ పుట్టాడు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వచ్చినప్పుడంట ఏమండి ఈ సెంటెన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సెంటెన్స్ ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడంట ఇష్మాయేలు పుట్టటము శరీర ప్రకారం పుట్టటం అంట వంద సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు అబ్రహాముకు ఇస్సాక్ పుట్టటము వాగ్దానం బట్టి పుట్టటం అంట ఎందుకు తెలుసా అబ్రహాము శారా ఇద్దరు పిల్లల కంటానికి కావాల్సిన ఏజ్ని దాటేశారు ఏమని మాట అర్థమవుతుందా అబ్రహాము శారా పిల్లలకు అని ఏజ్ ఏం చేశారంట దాటేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అబ్రహాము శారాలు ఏం చేయలేరు ఇప్పుడు ఏదైనా చెయ్యాలంటే ఎవరు చేయాలి దేవుడే చేయాలి ఇప్పుడు అదిగో శరీర ప్రకారం పుట్టిన కుమారుడు దేవుని హస్తము లేదు అందుకే దాన్ని ఏమన్నామో తెలుసా శరీర ప్రకారము పుట్టెను అన్నాడు ఇదిగో ఇస్సాకు పుట్టినప్పుడంట అబ్రహాము శారాకు బలమేమీ లేదంట ఆ మాటకు వస్తే పిల్లలకు అనే ఏజ్ దాటిపోయింది శారాను బైబుల్ చెప్పింది అబ్రహాము కూడా దాటిపోయిన బైబుల్ చెప్పినందు మాట్లాడింది ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎంత కష్టపడినా పిల్లలు పుట్టే అవకాశమే లేదు ఇప్పుడు పిల్లలు పిల్లవాడు ఇస్సాకు పుట్టాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అది దైవిక హస్తం ఉంటే తప్ప పుట్టే అవకాశము లేదు అని చెప్తాడు మీరు తర్వాత కనుక మీరు చూస్తే కనుక ఇరవై ఒకటో అద్దెం ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన కనుక చూస్తే ఈ సాకు పుట్టాడు ఈ సాకు పుట్టాడు పాలు విడిచే సమయానికి వచ్చినప్పుడు విందు చేశాడు అప్పటికి ఇస్సా ఇష్మాయిల్ పుట్టినప్పుడు అబ్రహాం వయసు ఎనభై ఆరు ఇస్సాకు పుట్టినప్పుడు అబ్రహాం వయసు వంద అంటే ఇష్మాయిల్ వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరముల తర్వాత ఏమని విన్నారా మూడు సంవత్సరం తర్వాత ఇస్సాకుకు కొరకు విందు చేశాడు అంటే ఆ రోజుకి ఇస్మాయిల్కు వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఇస్మాయిల్ ఇస్సాకుని హేళన చేస్తున్నాడు అన్న అని బైబిల్ మాట్లాడింది అందుకే తల్లి అయిన శారా చూసందంట ఇస్మాయిల్ను దాసిని బయటికి పంపించు అని చెప్పింది ఇప్పుడు రండి మీరు బైబిల్ ఇరవై మూడు వచ్చిన ఆయనను దాసి వలన పుట్టినవాడు ఎవరు ఇస్మాయిల్ శరీర ప్రకారము పుట్టిన ఇందులో ఏం లేదంట దైవ హస్తం ఏమి ఇందులో లేదు పనంతా ఎవరు చేశారు అబ్రహామే చేశాడు ఇందులో దేవుని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమి లేదు దేవుడు జోక్యం చేసుకున్న విషయం ఏమి ఇందులో లేదు కష్టం అంతా ఎవరిది అబ్రహామదే ప్రయాస్ అంతా ఎవరిది అబ్రహామదే కృషి చేసిందంతా ఎవరు అబ్రహామే ఇదిగో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తన సొంత కష్టముతో సంపాదించిన కుమారుని పేరు ఇష్మాయేలు అని బైబిల్ చెప్పేది కింద చూడండి స్వతంత్రాల వల్ల పుట్టిన వాణి వాగ్దానమును బట్టి పుట్టాను స్వతంత్రాలు ఎవరంట శార పుట్టిన కుమారుడి పేరు ఎవరంట ఇస్సాకు ఇప్పుడు ఎట్లా పుట్టాడంట వాగ్దానమును బట్టి పుట్టాడు ఒక్కడేమో తన సొంత ఎఫోర్ట్ను బట్టి పుట్టాడు సొంత బలమును బట్టి పుట్టాడు సొంత పర్ఫార్మెన్స్ను బట్టి పుట్టాడు ఇంకొకడేమో కృపను బట్టి పుట్టాడు ఇంకొకడేమో కృపను బట్టి పుట్టాడు ఇంకొకడేమో దైవిక హస్తమును బట్టి పుట్టాడు నా వల్ల కాదు అన్నాడు అందుకే నేను చేస్తాను అని చెప్పాడు అందుకే ఇస్సాకు వచ్చాడు ఇదిగోండి ఇస్మాయిల్ ఏమో శరీర ప్రకారం పుట్టాడు నా కష్టం ఉంది అబ్రహ్మ కష్టం ఉంది శారాకు పుట్టిన ఇస్సాకేమో వాగ్దానాన్ని బట్టి పుట్టాడు మా అబ్రహం యొక్క కష్టం లేదు అబ్రహం కృషి లేదు అబ్రహం పని లేదు జస్ట్ బై గ్రేస్ కృపను బట్టి మాత్రమే పుట్టాడు అని చెప్తున్నాడు ఏమండి ఏమండి మీరు విన్నాలి ఇక్కడ పోలిక ఎవరెవరికి చెప్తున్నాడు ఇస్సాకుకు ఇస్మాయిల్కు పోలిక శారాకు హాగరకు పోలిక 
క్రొత్త నిబంధనానికి పాత నిబంధనకు కోరి పోలిక శరీరం ప్రకారం పుట్టిన వాడికి వాక్తన ప్రకారం పుట్టిన వానికి పోలిక ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని చెప్తున్నాడు ఆ మెయిన్ హలలుయా ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మీ ఎంత బాగుంటుందో ఈ సంగతులు ఊరికే రాసేయలేదంట విషయాలు ఈ సంగతులు అలంకార రూపముగా చెప్పబడ్డాయి అంటున్నాడు ఏ సంగతులు అంట అబ్రహాముకు కలిగిన ఎదుగు శారాకు పుట్టిన కుమారుడును హాగ్రకు పుట్టిన కుమారుని ఎట్లా చెప్పబడ్డాయంట అలంకార రూపముగా చెప్పబడ్డాయి అక్కడ తైపల్ పౌలు ఈ స్త్రీలు ఆహా ఇప్పుడు వచ్చాడు పౌలు పాయింట్కి ఈ స్త్రీలు అనగా హాగరు శారాలు రెండు నిబంధనలై ఉన్నారంట హాగర్ ఒక నిబంధన శార ఒక నిబంధన హాగర్కి పుట్టిన కుమారుడు ఇది మర్చిపోకూడదు మీరు హాగర్కి పుట్టిన కుమారుడేమో సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ని బట్టి పుడతాడు వాడి సొంత పనిని బట్టి పుడతాడు వాడి కష్టమును బట్టి పుడతాడు శారాకి పుట్టిన వాడేమో నేనేం చేయలేనయ్యా నువ్వు ఇస్తే తప్ప తీసుకుంటానన్నాడు దాని పేరు కృప అన్నం దాని పేరు ఏంటంట కృప మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి హాగర్కి పుట్టిన వాడేమో నేను చేస్తే పుట్టాడు ఇదిగో శారాకి పుట్టిన వాడేమో కృపను బట్టి పుట్టాడు ఆ మెయిన్ దీన్ని బట్టి పుట్టాడంట కృపను బట్టి పుట్టాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం ఈ ఈ స్త్రీలు రెండు నిబంధనలై ఉన్నారు వాటి అదిగో వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనది దాస్యములో ఉండుటకు పిల్లలకను ఇది హాగర్ ఏమండి రెండు నిబంధనలు అన్నాడు కదా ఒకటేమో రెండు ఎంతమంది స్త్రీలు ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక స్త్రీ పేరు హాగర్ రెండో స్త్రీ పేరు శారా అదో హాగర్ దేనికి గుర్తో తెలుసా సీనాయి కొండకు గుర్తంట దేనికంట సీనాయి కొండకు గుర్తంట ఇదిగో సీనాయి కొండ కింద పుట్టిన వాడు ఎట్లా తెలుసా దాస్యములో ఉండుట ఒక పిల్లలకను ఇది హాగరు హాగర్లోంచి వచ్చిన ఇష్మాయేలు దేనికి గుర్తంటే కనుక సీనాయి కొండకు గుర్తు అన్నాడు సీనాయి కొండ మీద ఏమొచ్చిందో తెలుసా ఏమొచ్చింది ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది ఏమొచ్చిందంట ధర్మశాస్త్రం అంటే ఏంటి నేను చేసిన పనులు బట్టి దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడు నేను చేసిన కష్టాన్ని బట్టి దేవుడు నన్ను దీవిస్తాడు అబ్రహాము హాగరకు ఇదిగో ఇష్మాయిల్ పుట్టాడు ఎట్లా పుట్టాడు అబ్రహాము శారా చేసిన కష్టానికి పనికి పుట్టినవాడు ఇష్మాయేలు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఏమని మాట్లాడు తెలుసా ఇదిగో ఎవడైతే ఎవడైతే వాడి కష్టముతో నేను దేవుని దగ్గర నుంచి దీవెను పొందుకుంటాను అని అనుకుంటున్నాడు వాడు దాసత్వంలో ఉన్నాడు ఎవరిని విన్నారా ఎవరైతే నేను దేవుని దగ్గర నుంచి దీవులు పొందుకుంటా నేను ఎట్లా పొందుకుంటానంటే నా కష్టంతో పొందుకుంటా నా బలంతో పొందుకుంటా నా పర్ఫార్మెన్స్తో పొందుకుంటా నా సెల్ఫ్ ఎఫ్ ఎఫర్ట్తోనే పొందుకుంటా నేను కృషి చేసి పొందుకుంటా నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేసి పొందుకుంటా అని ఎవరైతే ఆలోచన చేస్తున్నాడో వాడు ఎవరంట దాస్యత్వంలో ఉన్నవాడు హాగరకి పుట్టినవాడు అనగా సీనాయి పర్వతం పైన కొండ పైన దానికి దాని క్రింద ఉన్నవాడు దాసత్వంలో ఉన్నవాడు అని చెప్పాడు ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఈ హాగర్ ఏమండి మీకు తెలుసా సీనాయి కొండ వాగ్దాన భూమికి చాలా దూరంగా ఉంది ఏమండి ఇంపార్టెంట్ విషయం సీనాయి కొండ వాగ్దాన భూమికి చాలా దూరంగా ఉంది ఏమండి అసలు ఇది సమీపంగా ఎంత మాత్రం లేదు వాగ్దాన భూమిలో పాలు తేలు ప్రవహించు దేశము సీనాయి పర్వతమేమో అరణ్య ప్రదేశం అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల ఏమీ ఉండదు అక్కడ ఫలితం ఏమీ ఉండదు ఎవరు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తాడో వారు సీనాయి కొండ అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగటము ధర్మశాస్త్రం ఎంత మాత్రం సరిపోయే విషయము కాదు కానీ మనిషి ఏమని కూడా తెలుసా నేను ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉండి నేను బాగా కష్టపడతా నేను బాగా కృషి చేస్తా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతాను అనుకుంటున్నాడు కానీ బైబిల్ ఏం చెప్పిందో తెలుసా ఇదిగో ఎవడైతే సీనాయి కొండ పైన క్రింద ఉన్నాడు ఇదిగో హాగర కన్నా కుమారుని ఇష్మాయేలు తాసత్వంలో ఉన్నవాడు అక్కడ ఫలితాలు ఉండవు అక్కడ ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ఉండదు అది ఇరుకైన మార్గము నేను ఎప్పుడు దాసత్వంలో నుంచి వేస్తుంది నేను ఎప్పుడు శాపంలో నుంచి వేస్తుంది కానీ ఇదిగో హాగర క్రింద సీనాయి కొండ క్రింద ఇదిగో మీ ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్నారా మీరు ఇప్పుడు ఎట్లుంటో తెలుసా దాసులుగానే ఉంటారు ఆ మెయిన్ ఏమండి ఇరవై మూడవ వచ్చిన అర్థం ఏంది ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఎవడు హాగర క్రింద ఉన్నాడో వాడు ఎవడంట దాసుడు ఎవడు ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్నాడో వాడంట దాసుడు నేను పనిచేసి దేవుని మెప్పించాలి అనుకుంటే ఎవడంట 
దాసుడు అబ్రహాం పని చేసి కదా ఇస్సాక్ ఇస్మాయిల్ పుట్టాడు అలా అలా పనిచేసి దేవుడి దగ్గర నుంచి దీవుని పొందుకోవాలని ఆలోచన ధర్మశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నవాడు ఎవరంట దాసుడు అంటాడు అంటే నువ్వు నువ్వు ఇదిగో ఏమన్నారు తెలుసా ఇక్కడ మీరు గమనించారా సీనాయి కొండ అన్నాడు సీనాయి కొండ అరణ్యంలో ఉందండి ఓయ్ ఎక్కడ అరణ్యం అరణ్యంలో ఫలితాలు ఉండవు అరణ్యంలో సంపద లేదు అరణ్యంలో క్షేమం లేదు అరణ్యంలో ఆధ్యాత్మిక శూన్యత నువ్వు నువ్వు వాగ్దానంలోనికి వెళ్తేనే అక్కడ పాలు తేను ప్రవహించు దేశం ఉంది అన్నాడు ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఈ హాదరు అనున్నది అరేబియా దేశంలో ఉన్న సీనాయి కొండ ఎంత భయంకరం అంటే అరేబియా దేశంలో ఉందంట శూన్యం ఉంది అక్కడ నువ్వు ఎదుగుదల ఎంత మాత్రం లేదు ధర్మశాస్త్రం క్రింద ప్రవర్తించు ప్రతివాడు ఎదగనే ఎదగలేడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేడు నేను బాగా ప్రార్థన చేసి దేవుడి దగ్గర దీవిన పొందుకున్న అనుకుంటాడేమో కానీ ప్రార్థన చేయుడు దీవిన పొందుకోడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగే అవకాశమే లేదు అంటున్నాడు చూడాలి మీరు ఎవరిని మీరు బైబిల్ చూడండి ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఈ హాకరు అనున్నది అరేబియా దేశంలో నా సీనాయకుడయ్యే ప్రస్తుతం మందున ఇరుషులేము దా ఏమండి ప్రస్తుతం మందున ఇరుషులేము దాని పిల్లలతో కూడా దాస్యములు ఉంది కనుక ఆ నిబంధన దానికి ఏంటంట దీట అనేది ఇరవై ఆరు వచ్చిన అయితే పైనున్న ఎరుషులేం ఇప్పుడు పోలికి మార్చేయాలి ఇప్పుడు దాకా సీనాయి కొండ ఇప్పుడు ఎవరంట పైనున్న ఎరుషులేం ఏమంటే వెన్నారా ఏదంటే ఇప్పుడు పైనున్న ఎరుషులేం అయితే చూసారా బై ఆ పదం చూసారా మీరు అయితే ఏంటంట అయ్యా మీరు అదిగో హాగర కింద ఇష్మాయిల కింద సీనాయి కొండ కింద అరేబియా ప్రాంతంలో ఉంటే దాస్యము దాస్యత్వము అయితే అయితే ఏంటంట అయితే అయితే పైనున్న ఎరుషులేము స్వతంత్రముగా ఉన్నది ఈ ఎరుషులేం భూమి మీద కాదంట ఏమండి ఎరుషులేం ఎక్కడ కాదంట భూమి మీద ఇది పైనున్న ఎరుషులేము ఇక్కడే దేవుడు ఉంటాడు ఇక్కడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటాడు ఇక్కడే పనంతా జరుగుతుంటుంది ఇక్కడే దేవుని సింహాసనం ఉంది ఇక్కడే మానవుడికి కావాల్సినంతా పైనుంచి భూమిపైకి ఒక్కొక్కటిగా వస్తూ ఉంది ఇక్కడే మానవునికి కావలసిన ఇదిగో జీవవృక్షం ఉంది పై నుండి కృప వస్తుందంట ఏమొస్తుందంట కృప కదా చూడండి మీరు ఇరవై ఆరు వచ్చి అయితే పైన ఋషులేమో ఎదుగు ఋషులేమో స్వతంత్రముగా ఉన్నది ఎవడు కృప క్రింద ఉంటాడో వాడు ఎట్లుంటాడు స్వతంత్రంగా ఉంటాడు ఏమండి ఒక మాట చెప్తాను మీకు అర్థమేట్లుగా ఎవడు శారా క్రింద ఉంటాడో వాడు స్వతంత్రుడు ఎవడు హాగ్ర క్రింద ఉంటాడో వాడు దాసుడు దాసుడు అంటే అర్థమేంటి తెలుసా మీకే తెలుసా నేను 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 బాగా కష్టపడి పొందటమే దాసత్వం స్వతంత్రం అంటే కనుక నేనేం చేయకుండా తీసుకోవడమే స్వతంత్రం శారా క్రింద ఉన్నవాడు స్వతంత్రుడు ఇస్సాకు స్వతంత్రుడు వాగ్దానము చేయబడిన స్వతంత్రుడు నేనేం చేయకుండా పొందితే నాకు అది దీవెన అది స్వతంత్రత దాని పేరు కృప అంటున్నాడు అయితే పైన ఋషులేమో స్వతంత్రంగా ఉన్నది అది మనకు తల్లి ఏమన్నా తెలుసు పౌలు మీరు ఎవరి క్రింద ఉన్నారు అంటే కనుక మీరు ఎవరి క్రింద ఉన్నారు అంటే కనుక మీరు శారా క్రింద ఉన్నారు మీరు సీనాయ కొండ క్రింద లేరు ఎవరు సీనాయ కొండ క్రింద ఉంటాడో వాడు దాసుడు ఎవరు హాగర ఎవరు హాగర క్రింద ఉంటాడో వాడు దాసుడు ఎవరు అరేబియా దేశ అరేబియా క్రింద ఉంటాడో వాడు దాసుడు మీరు అలా కాదయ్యా మీరు పైనున్న ఎరుషులేముకి సంబంధించిన వారు మీ చేతిలో ఏమి లేదు ఏమండి అబ్రహాము శారాకు వంద సంవత్సరముల పిల్లడు పుట్టినప్పుడు ఇస్సాకు పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఇస్సా ఇదిగో ఇది అబ్రహాము చేతిలో ఏమి లేదు అదంతా దేవుని పని అది దేవుని హస్తమే నువ్వు రక్షించబడుతున్నప్పుడు నీ చేతిలో ఏమి లేదు ఐ మీన్ నువ్వు రక్షించబడినప్పుడు అంట నీ చేతిలో ఏమీ లేదు అంతే కదా నువ్వు రక్షించబడినప్పుడు నీ చేతిలో ఏమీ లేదు ఎవరు చేశారు అది దేవుడే ఎవడు హాకర క్రింద ఉంటాడో వాడు అంతా వాడు చేసుకోవాలి ఎవడు శారా క్రింద ఉంటాడో దేవుడే సమస్తమును చేస్తాడు ఇరవై ఆరో వచ్చినాం అయితే పైన ఋషులేమో స్వతంత్రం కనుది అది మనకు తల్లి ఇందుకు ఇందుకు కనని గొడ్డాల సంతోషించము ఏమండి మనకి ఏమీ లేదు కానీ మనం ఎట్టుండొచ్చు అంట సంతోషం ఎందుకు బికాస్ వీఆర్ అండ్ గ్రేస్ మనము కృప క్రింద ఉన్నాం కరణ గోట్రాల సంతోషించము ప్రసవ వేద పడని దాన వెగ్గరగా కేకలేము ఏమని ఎందుకు తెలుసా నువ్వు ఏమీ చేయకుండా కృప ద్వారా సమస్తం పొందుకున్నావు కానీ సంతోషించు ఆనందించు కేకలే నేనేదైనా చేశాననుకోండి అది శరీర ప్రకారము 
కనినవాడు నేనేం చేయకుండా దేవుడు కృపణ బట్టి అన్నిటినీ పొందుకుంటున్నానే విశ్వాసం ద్వారా అంటే కనుక అప్పుడు నేను సంతోషించవచ్చు కేకలేచ్చు ఆనందంగా ఉండొచ్చు ఇదిగో చూడండి మీరు కరణగొడ్డాల సంతోషించము ప్రసవేద పడుదానా దగ్గరగా కేకలేము ఏలైనగా పిరిమిటి గల దాని పిల్లల కంటే పిరిమిటి లేని దాని పిల్లలు ఎక్కువ మందిగా ఉన్నారు నువ్వు రాయబడి ఉన్నది సహోదులారా మనం ఇస్సాకు వలె వాగ్దరమే పుట్టిన వారము బాబాబాబా సహోదరులారా మనమును ఇస్సాకు వలె వాగ్దానములు బట్టి పుట్టిన కుమారులమై ఉన్నాం ఏమని ఇస్సా కట్ట పుట్టాడు ఇస్సాకు అబ్రహాం కష్టమేమి లేదు ఎవరు అబ్రహాం యొక్క కష్టం లేదు ఇస్సాక ఎలా పుట్టాడు వాగ్దానం ఇస్సాక ఎట్లా పుట్టాడు కృప ఇస్సాక ఎట్లా పుట్టాడు పైన ఎరుషులేములో చూస్తున్నా కృప ఇగో మనమును మీరు ఎట్లా పుట్టారు మీకు తెలుసా మీరు ఎలా యేసు పప్పు దగ్గరికి వచ్చారో మీకు తెలుసా మీ గొప్పతనం ఏమి లేదు అంతా కృపే అంతే కదా మీరు ఎలా రక్షించబడ్డారో మీకు తెలియదు జస్ట్ బై గ్రేస్ మీరు ఎలా ఎన్నిక చేయబడ్డారో మీకు తెలియదు జస్ట్ బై గ్రేస్ ఏమండి వింటున్నారమాట మీరు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎలా నడుస్తున్నారు కృపను బట్టి దేని బట్టి కాదంట శరీర సంబంధమైన దాన్ని బట్టి కాదు మీరు నడుస్తున్నారు దేని బట్టి వాగ్దానమును బట్టి ఏమండి ఇరవై ఆరు ఎనిమిది వచ్చిన సహోదరులారా మనమును ఇస్సాకు వలె వాగ్దానమును బట్టి పుట్టిన కుమార్ మనం ఎవరమో తెలుసా ఇస్సాకు వలే కుమారులు ఆహా ఇస్సాకు వలే కుమారులు అంటే అర్థం తెలుసా మనమేమీ కష్టపడకుండా కేవలం దేవుని బట్టి మనం ఏమయ్యామంట కుమారులు అయ్యాం పౌలు గల్తి రాసిన పత్రికలో రాస్తాడు ఏమన్నాడు తెలుసా మీరు గల్తి రాసిన పత్రిక మీరు కనుక మూడవ అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచ్చినాం యేసు క్రీస్తునందు మీరును విశ్వాసము వలన మరి మీరు ఏం చేశారంట దేవుని కుమారులు అవటాకి విశ్వాసం అబ్రహాం ఇస్సాక్ పుట్టాక ఏం చేశాడంట విశ్వాసం అబ్రహాము సారా ఇదిగో దేవుని ఎందుకు విశ్వసించారు ఇస్సాక్ పుట్టాడు కానీ అబ్రహాము హాగరు పుట్టినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళిద్దరు బలం ఉంది వాళ్ళిద్దరి ఆలోచనలు ఉన్నాయి కానీ ఇస్సాక్ పుట్టినప్పుడు ఏమి లేవంట మనం ఎవరమంట ఇస్సాకు వలె ఎట్లా ఇస్సాకు వలె మనము దేవుని ఎట్లా ఎట్లా పుట్టాడు ఇస్సాకు కొప్పరం బట్టి పుట్టాడు ఆ మెయిన్ ఏమండి మీరు ధర్మశాస్త్రం బట్టి లేరంట దీన్ని బట్టి అంట కృపను బట్టి అన్నాడు ఆహా అప్పుడు శరీరం బట్టి పుట్టినవాడు ఆత్మను బట్టి పుట్టినవాడు ఎలాగూ హింస పెట్టిన ఇప్పుడు ఏమండి మీకు తెలుసా అప్పుడు ఏం చేస్తే తెలుసా పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఇష్మాయిలు మూడు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఇస్సాకుని ఇస్సాకు మిత్రులు ఇరవై ఒకటి అర్థం చూడండి కాలండి ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి ఇస్సాకుని బాధ పెడుతున్నాడు ఇస్సాకుని హేళన చేస్తున్నాడు ఇస్సాకుని కొడుతున్నాడు అప్పుడు ఇదిగో శరీర ప్రకారం పుట్టిన ఇష్మాయిలు వాగ్దానం ఒకటి పుట్టిన ఇస్సాకును ఎలాగైతే హింసిస్తున్నాడో ఇప్పుడు కూడా అంతేనంట ఇప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉందంట ఇప్పుడు కృప క్రింద కృప 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 అని ఏమన్నా అట్లా పైగా కృప అంటున్న వాడిని శరీర ప్రకారం పుట్టిన ఇష్మాయి అయిన ధర్మశాస్త్ర క్రింద ఉన్న వాడు హేళన చేస్తాడు తిరుగుతున్నాడు కొడుతున్నాడు అన్నాడు పౌలు అయ్యా నా పరిస్థితి కూడా ఎట్లాగ ఉందయ్యా ధర్మశాస్త్రం కాదయ్యా కృప అని చెప్తే నన్ను కొట్టుతున్నారయ్యా ధర్మశాస్త్రం కాదయ్యా కృప క్రింద ఉన్నాము మనము హాయ క్రింద కాదు సీనాయ పర్వతం కింద కాదు పైనుంచి తీర్చలేము కృప ఇదిగో మనము ఇదిగో మనము సారా ఇదిగో మనం ఇస్సాక క్రింద ఉన్న వారము వాగ్దానం అంది కృపం అంది అంటే మీకు తెలుసా పౌలు ఏం చేశారో పౌలు చంపేశారు పౌలు చనిపోవడం గల కారణం ఏం తెలుసా ధర్మశాస్త్రం కాదు కృప అన్నాడు అందుకే ఇప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా పౌలు ఇదిగో ఇప్పుడు ఇదిగో ఎలా హింస పెట్టిరో ఇప్పుడు నువ్వు అలాగే సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అంతే కృప అంటే ఎవడో నమ్మడు కృప ఎట్లండి కృప ఎట్లా కృప పట్టేనా ఇదంతా అయిపోద్ది కృప పట్టే అవుతుంది చూడ మొప్పై వచ్చినాం ఇందులో గుర్చి లేఖ మేము చెప్పుచున్నది దాసిత కుమారుని వెళ్ళగొట్టినము దాసి కుమారుని స్వతంత్రాలు కుమారుడితో పాటు పాలివాడై ఉండరాదు ఏమండి ఏంటంట దాసి దాసిని దాని కుమారుని వెళ్ళగొట్టుము దాసి దాని కుమారుడు ఎవరు మీరు అయిపోయారు ఇప్పుడు హాగరు 
ఇష్మాయిల్ ఇప్పుడు దాసీ తన కుమారు ఏంటి ఏమన్నాం హాగరు తెలిసి ఇష్మాయిల్ హాగరు దాసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇష్మాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీనాయి పర్వతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరేబియా దేశ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధర్మశాస్త్రం కదా ఇప్పుడు అది ధర్మశాస్త్రం అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు దాసిని దాని కుమారుణ్ణి వెళ్ళగొట్టుము అంటే ఏంటి ధర్మశాస్త్రము కృప కలిసి ఉండవు అంతే కదా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు పౌలు ఏమంటున్నాడు దాసిని దాని కుమారుణ్ణి వెళ్ళగొట్టము ఇది ఇష్మాయిలు ఇస్సాకు నేర్పించడం సేరా చూసింది మీరు ఇరవై ఒకటి అర్థం చదవ చదవ చూసినప్పుడు ఇలా ఇలా అబ్రహాం కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అబ్రహాం కంప్లైంట్ అవగానే అబ్రహాం చెప్పింది నువ్వేం చేస్తావు నాకు సంబంధం లేదు నువ్వు దాస్ అయిన హాగర్ని పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఇష్మాయిల్ ఇంటి దగ్గర నుంచి పంపించు పెరే ఇందులో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఉంది పంపించు అంటే కనుక అబ్రహాం వచ్చి బయట బాధపడతా ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఏమని విన్నారా అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు అబ్రహ్మ బాధపడద్దు సారా చెప్పింది నువ్వు చెయ్యి అన్నాడు సారా ఏం చెప్పింది పంపించే అంది విన్నారా ఇప్పుడు పంపించడానికి ఒప్పుకుంటుంది ఎవరు దేవుడే ఒప్పుకుంటుంది ఎవరు దేవుడే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇదిగో హాగర్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటన్నారు ఒక్క నిమిషం వినండి హాగరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇస్మాయేలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదిగోండి సినాయి కొండ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరేబియా దేశము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవరు ధర్మశాస్త్రం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రమును వెళ్ళగొట్టుము ఇది ఎవరు ఒప్పుకుంటున్నారంట దేవుడే ఒప్పుకుంటున్నారు ఎందుకు తెలుసా ధర్మశాస్త్రమును కృప కలిసి ఉంటే కొట్లాట అవుతాయా పంప పంపేసే హాగర్ని ఇష్మాయిల్ ఏమంటే ఇది నేను చెప్తున్న విషయం కాదు ఇది ఎందుకు తెలుసా నేను చెప్తున్న విషయం కాదు మీరు నమ్మరు మీరు చూడండి ఇరవై నాలుగవ వచ్చినాం అనుకుంటా నేను చదువుతున్నాను ఇరవై ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం ఈ సంగతులు ఎట్లా 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 అలంకార రూపంగా చెప్పబడ్డాయి నేను కాదు దీని ఎలాగో చేస్తా ఉంది నేను కాదు దీనికి ఒక రూపాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇదైతే బాగుంటుంది అని చెప్పి మన ఆలోచన కాదు ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్వయంగా చెప్పిన మాట ఈ సంగతులు అలంకార రూపంగా చెప్ప ఏది పడితే అది అలంకారం చేయకూడదు ఇదొక్కటే చేయాలి ఎందుకంటే ఇదొక్కటే అలంకార రూపంగా చెప్పబడింది అంట ఆ మెయిన్ అందుకేమన్నాడు తెలుసా దాసిని దాని కుమారుడైన ఇస్మాయిల్ని దాసికి రూపం దాసికి ఇదిగో ఇది దాసికి ప్రతిరూపంగా ఉన్న సీనాయి కొండను అరేబియా దేశమును దానిలోంచి వచ్చిన దాసత్వమును అనగా ధర్మశాస్త్రమును కృప నుంచి వెళ్ళగొట్టు బికాస్ కృప ధర్మశాస్త్రం ఒక చోట కలిసి ఉంటే కొట్లాట అయిపోతుంది దీన్ని ఆడినేట్ చేసినవాడు దీన్ని అంగీకరించిన వాడు స్వయంగా దేవుడే అందుకే ధర్మశాస్త్రము కృప ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఏముండకూడదంటే ధర్మశాస్త్రం ఉండటానికి వీల్లేదు ఎక్కడ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఉంటుందో అక్కడ ఏముండదంట ఎక్కడ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఉంటుందో అక్కడ ఏముండదు అక్కడ దాసత్వం ఉండదు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రము దాని ఆపోజిట్ పదము దాసత్వము సారా ఉన్న చోట హాగర్ ఉండదు ఇష్మాయిల్ ఉన్న చోట ఇస్సాక్ ఉండదు దాసత్వం ఉన్న చోట స్వాతంత్రం ఉండదు ధర్మశాస్త్రం ఉన్న చోట కృప ఉండదు ఈ రెండు కలిసి ఉండదు దేవుడు అంటున్నాడు పంపించే బయటికి ఎవడు దీన్ని పెట్టుకుంటాడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు కొట్లాడు జరుగుతూ ఉంటాయి తెలుసు మీకు హాగరు సారా కలిసి ఉన్నారా పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఇస్మాయిల్కి మూడు సంవత్సరాలు ఇస్సాకు ఎప్పుడు ధర్మశాస్త్రం కృపను డామినేట్ చేసి కృపను కప్పేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే అన్నాడు ఏమన్నా తెలుసా దాసిని తన కుమారుని వెళ్ళగొట్టము దాసి కుమారుడు స్వతంత్రరాలి కుమారుడుతో పాటు వారసుడు వారసుడై ఉండడు సో బెటర్ చర్చుకున్న పెద్ద ప్రాబ్లం తెలుసా హాగర్ను సారాను ఒక ఇంట్లో పెడుతున్నారు ధర్మశాస్త్రం కృపను ఒక దగ్గర బోధిస్తున్నాం ఇస్సాకు ఇస్మాయిల్ని ఒక దగ్గర పెట్టాం ఒకటే దగ్గర దాసత్వము ఒకటే దగ్గర స్వాతంత్రం దేవుడేమన్నాడు దేవుడేమన్నాడు పంపించమంది కృపణ కాదు పంపించమంది పంపించమంది స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం కలిగిన వక్తాన పుత్రుడైన ఇస్సాకును కాదు 
పంపించమని చెప్పింది ధర్మశాస్త్రమును పంపించమని చెప్పింది ఇస్సాకను పంపించమని చెప్పింది సీనాయి కొండను పంపించమని చెప్పింది దేని ద్వారా అయితే మానవునికి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి లేదు అరేబియా దేశం పంపించేసేమన్నాడు ముప్పై ఒకటి వచ్చాను కాగా సహోదరులారా మనము స్వతంత్రాలి కుమారులమే కానీ దాసి కుమారులము కాము మనము వాగ్దానమును బట్టి పుట్టిన వారమే కానీ కృప క్రింద ఉన్న వారమే కానీ ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న వారము కాము ఐ మీన్ పౌలు అంటే రోమపత్రిక ఆరు పద్నాలుగులో మా చదువుదాం క్లోజ్ చేద్దాం ఆరు పద్నాలుగు రోమపత్రిక మీరు కృపకే కానీ మీరు కృపకే కానీ ధర్మశాస్త్రములోనైన వారు కారు కనుక పాపము మీద ప్రభుత్వము చేయదు మీరు కృప కింద ఉన్నవారు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నవారు కాదు కాబట్టి మీకు ఏంటంటే తెలుసా పాపం మీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు ఒకవేళ మీరు కృప క్రింద కాక ధర్మశాస్త్ర క్రింద ఉంటే పాపం మీద ప్రభుత్వం చేస్తుంది పాపం మీద ప్రభుత్వం చేస్తుందంటే మీరు ధర్మశాస్త్ర క్రింద ఉన్నారు ధర్మశాస్త్ర క్రింద ఉంటేనే పాపం మీ పైన ప్రభుత్వం చేస్తుంది ధర్మశాస్త్ర క్రింద ఉన్నారు అంటే మీరు హాగర్ క్రింద ఇస్మాయిల్ క్రింద సైనాయ పర్వతం పైన అరేబియా దేశంలో ఉన్నారు మీరు కృప ఆ మెయిన్ నేను కృప క్రింద ఏమండి ఈ సాక ఎలా పుట్టాడో అబ్రహాంకు తెలియదు కృప ఎలా పెద్దవాడయ్యాడో అబ్రహాం తెలియదు కృప ఏమండి నువ్వు ఎలా పుట్టావు తెలుసా పైనుండి ఋషులేము పై నుంచి వచ్చిన ఆత్మ ద్వారా పుట్టేవు నువ్వు భారతదేశంలో ఇంతమంది ఉండగా నువ్వు రక్షించబడ్డావంటే అది కృప కాకేమవుద్ది ఏమండి భారతదేశంలో ఇంతమంది ఉండగా ఇంత జ్ఞాన జ్ఞానం కలిగిన వారు ఉండగా మీరు మాత్రమే రక్షించబడ్డారంటే కృప కాకేమవుద్ది కృపను ధర్మశాస్త్రాన్ని వేరు చేస్తూ వింటున్నారంటే అది కృప కాకేమవుద్ది ఇట్స్ గ్రేస్ కలుముసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం